ஹாய் இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆஃப் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து பிஜேடி மாதிரி கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பிஜேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபெட்டுங்கிறது நமக்கு யூனிபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் அதாவது மோனோபோல் டிவைஸ் மோனோபோல் டிவைஸ்னால் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கண்டக்ஷன் டியூ டு மெஜாரிட்டி கேரியர் இப்போ அந்த டிவைஸில் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து ஹோல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹோல்ஸ் மூலமாக கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் எலக்ட்ரான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூலமாக கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் பண்ணுவோம் ஓகேயா பிஜேடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆர் கரண்டை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா இன்புட் கரண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இங்கே வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இதை வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த ஃபெட்டை வந்து நம்ம எத்தனை விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோன்னா ஃபோர் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோர் டைப்பையும் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட் டெர்மினல் வந்து அந்த கண்டக்டிங் சேனலுக்கு கூட கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ஃபெட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் புரியுதுல ஹவு த கேட் இஸ் கனெக்டட் டு த கண்டக்டிங் சேனல் அப்படி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபோர் டைப்ஸாக இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர் ஃபெட் அதாவது மிஸ் ஃபெட் ஸோ இந்த மெட்டல் இன்சுலேட்டர்னா பேர்லே இருக்குது ஒரு இன்சுலேட்டர் இருக்கும் அப்போ கேட்டுக்கும் சேனலுக்கு இடையில் ஒரு இன்சுலேஷன் லேயர் இருக்கும் ஸோ அது தான் அது தான் அதோட செப்ரேஷன் ஸோ அந்த டைப்பெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஃபெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன் ஃபெட் அதாவது ஜே ஃபெட் ஜே ஃபெட் நம்ம எல்லாருமே டிவைசஸில் படிச்சுருப்போம் ஸோ இப்படி ஒரு என் சேனல் ஜே ஃபெட்னா இங்கே ஒரு பிஎன் பி இருக்கு பி ப்ளஸ் ஆல டி டோ பண்ணியிருப்போம் இந்த சைடு ஒரு பி ப்ளஸ் ஆல டிவைட் பண்ணியிருப்போம் நடுவில் என் சேனல் இருக்கும் ஸோ ரிவர்ஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் தான் இதோட ஐசோலேஷன் ஓகேயா ஸோ அதனால் கேட்டும் சேனலும் என்ன ஆகும் செப்பரேட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜே ஃபெட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் செமி கண்டக்டர் ஃபெட் அதாவது மெஸ் ஃபெட் மெஸ் ஃபெட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்ஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் இருக்குமா பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்கி கான்டாக்ட் இருக்கும் ஸ்காட்கி கான்டாக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் அதாவது ஃபெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் செமி கண்டக்டர் இதுவும் செமி கண்டக்டர் பட் மெட்டல் செமி கண்டக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து செமி கண்டக்டராக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து மெட்டலாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அதனால் இது வந்து என்ன ஆகும் செப்பரேட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஸ் ஃபெட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா இஃப் த ரிவர்ஸ் பயாஸ் அதை பிஎன் ஜங்ஷன் வந்து ரீப்ளேஸ்ட் பை ஸ்காட்கி கான்டாக்ட் கா ஸ்காட்கி கரண்ட் கான்டாக்ட்னா செமி ஜங்ஷன் வந்து செமி கண்டக்டர் வித் மெட்டலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமஸ் ஜே ஃபெட் மாதிரியே தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ராஃபெட் ஹெட்ராஃபெட் அப்படிங்கிறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்இஎம்டி அதாவது ஹை எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி ட்ரான்சிஸ்டர் இது ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஓகேயா டிஃப்ரெண்ட் செமி கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டோப்பிங் கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ள ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலையும் அன்டோப்டு அன்டோப்டுனா இம்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணாத ஒரு செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியலையும் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுற ட்ரான்சிஸ்டர் தான் வந்து ஹெட்ரோஃபெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வந்து <laughs> இதில் வந்து என்ன நம்ம நாலு டைப் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஃபெட்டில் இதில் என்ன டைப் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எடுக்கக்கூடிய டைப் வந்து மெஸ் ஃபெட் மெஸ் ஃபெட்னால் நம்ம இங்கே சொன்ன தேர்டு டைப் ஓகேயா மெஸ் ஃபெட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு செமி கண்டக்டரும் ஒரு மெட்டலும் ஜங்ஷன் அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன் இங்கே மெஸ் ஃபெட் நம்ம மோஸ்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆர்எஃப் நம்ம பண்ணுறது ஆர்எஃப் அண்ட் மைக்ரோவே ஆம்லிஃபையர் கரெக்டாக இந்த ஆர்எஃப் அண்ட் மைக்ரோவே ஆம்லிஃபையர் மிக்சர் ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஸ
so build up a space charge domain that affect the current flow from source to drain so idha vandu nammaloda circuit diagram so idu vandu source terminal idu vandu drain terminal idu vandu gate terminal namakku source ku drain ku edile indha edathile enna agum channel vandu form agum adhaavadhu space charge domain vandu form agum correct ah so gate ku indha channel ku edile namakku scott key contact vandu enna agum build agum okay ah so ipo indha edathile irukkudi andha space charge extender vandu nama enna nu solrona ds nu solrom okay ஸோ இந்த டிஎஸ் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகும்னா கேட் ஓல்டேஜ் மூலமாக இந்த டிஎஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் இந்த டிஎஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் டிஎஸ் இஸ் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எப்சலான் டிவைடட் பை கியூ இன்ட்டு விடி மைனஸ் விஜிஎஸ் டிவைடட் பை என்டி த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அதாவது ரூட் ஆஃப் ஓகே இதை எப்படி எழுதலாம் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி தான் எழுதியிருப்போம் டூ எப்சலான் டிவைடட் பை கியூ என்டி ஓகேயா விடி மைனஸ் விஜிஎஸ் இப்படியும் ப பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இது இல்லைன்னா இப்படி எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து டிஎஸோட வேல்யூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடிங்கிறது பேரியர் ஓல்டேஜ் இந்த பேரியர் ஓல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏஏஎஸ் ஏயு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஓல்டேஜாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எழுத போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பில்ட்மீன் சோர்ஸ் அண்ட் ட்ரைன் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு என்னது நார்மலாக நம்ம படிக்கிற ஃபார்ம்லாம் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை சிக்மா ஏ கரெக்டாக எல்லுங்கிறது லென்த் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்மாங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி ஏரியா ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இவ்வளோத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கும் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை சிக்மா ஏ தான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை சிக்மா நம்மளோட ஸ்பேஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்டென்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் டிலேருந்து டிஎஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ டி மைனஸ் டிஎஸ் அதாவது ஏரியாவை டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு விட்டுன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக டி இன்ட்டு டபிள்யூ அப்போ டி மைனஸ் டிஎஸ் இன்ட்டு டபிள்யூ புரியுதுல்ல இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சிக்மா கண்டக்டிவிட்டி நமக்கு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார்ஜ் நம்மளோட சார்ஜ் அதில் இருக்கக்கூடிய மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதில் இருக்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறமா அதோட வித் ஓகே அதாவது கியூ மியூஎன் என்டி இன்ட்டு டபிள்யூ ஓகே இவ்வளோ எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் கரண்ட் ட்ரெயின் கரண்ட் நமக்கு என்னது நார்மலாக கரண்ட்னாலே ஓல்டேஜ் பை க ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு விடிஎஸ் டிவைட் பை ஆர் இதுலேருந்து டேரெக்டாக ஐடி வேல்யூ எழுதலாம் நான் எப்படி வந்திருக்குன்னு இதில் மட் இது சிம்பிளாக வந்துடும் அதனால் இதை நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸில் வேல்யூ பாருங்கள் விடிஎஸ் டிவைட் பை ஆர் ஆருக்கு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதில் டிஎஸ் இருக்குது அந்த டிஎஸ்க்கு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் புரியுதா அப்போ விடிஎஸ் டிவைட் பை ஆர்னா விடிஎஸ் டிவைட் பை எல் டிவைட் பை சிக்மா இந்த வேல்யூ வரும் இது எங்கே போகும் நியூமரேட்டர் போகும் அதாவது இந்த டினாமினேட்டர் டேம் வந்து நமக்கு நியூமரேட்டர் வரும் அப்போ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு விடிஎஸ் டிவைட் பை எல் டபிள்யூ சிக்மா டபிள்யூ சிக்மா டி மைனஸ் டிஎஸோட வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது டூ சிக்மா டிவைட் பை கியூ இன்ட்டு விடி மைனஸ் விஜிஎஸ் டிவைட் பை என்டி த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஓகேவா அப்போ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ சிக்மா டிவைட் பை எல் இன்டு விடிஎஸ் இந்த டேம்ல இருந்து டிஏ காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் அப்போ டிஏ காமனாக வெளியில் எடுத்தால் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ எப்சலான் டிவைட் பை ஓகே அக்யூ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஏன் டி ஸ்கொயர் இந்த டேம்ல டிங்கிற டேம் இல்லை அப்போ நான் ரூட்டுக்கு இது ஆக்சுவலாக ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கு ரூட்டுக்கு வெளியில் டி எடுத்தேன்னா எனக்கு மேலேயும் கீழேயும் டி ஸ்கொயர் ஆல தானே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ டினாமினேட்டரில் இப்போ என்ன இருக்கும் டி ஸ்கொயர் இருக்கும் அதான் டூ எப்சலான் கியூ டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு விடி மைனஸ் விஜிஎஸ் டிவைட் பை என்டி ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூ சிக்மா டி டிவைட் பை எல்ல என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா ஜி நாட்னு எடுக்கிறோம் அப்போ அவ்வளோத்துக்கும் ஜி நாட் போட்டோம்னா ஜி நாட் இன்டு விடிஎஸை இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஐடி வேல்யூ இந்த ஐடி வேல்யூவில் பாருங்க ஐடி வந்து ஈக்குவல் டு விடிஎஸ் அதாவது ட்ரெயின் ஓல்டேஜ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ட்ரெயின் கரண்ட் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ட்ரெயின் கரண்ட் இஸ் லீனியர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ட்ரெயின் சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் ஓகே ஸோ திஸ் இக்குவேஷன் சோர்ஸ் தட் த ட்ரெயின் கரண்ட் டிபெண்ட்ஸ் லீனியர்லி ஆன் த ட்ரெயின் சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் ரீஜியனில் ஓகே சேச்சுரேஷன்
ओके सो एस ड्रेन सोर्स वोल्टेज इनक्रीस द स्पे चार्ज डोम नियर द ड्रेन कॉन्टेक्ट इनक्रीस रिजल्टिंग नॉन यूनिफॉम पाती वो नॉन यूनिफॉम ओके अब ग्राजल चेनल अप्रॉक्सीमेन अजल चेनल अप्रॉक्सीमेन एलो दट ड्रेन सोर्स वोलटेज इनक्रीस आगो द स्पे चार्ज डोम नियर द ड्रेन कॉन्टेक्ट इनक्रीस रिजल्टिंग इन नॉन यूनिफॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिप्लीशन रीजियन अलॉंग द चेनल दिस इज नोन एस ग्राजल चेनल अप्रॉक्सीमेन ओके डिस्टेंस डिस्को इंब इतनी कंपेर पड़े ना उसे डेरीवेशन चलें ओके नाम एलो अब पाती क्रॉस सेक्शनल एरिया वैल्यू वेल्यू 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 वेल्यू
ஸோ இந்த மைனஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ விபி மைனஸ் விடி ப்ளஸ் விஜிஎஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடி மைனஸ் விபியோட வேல்யூ விடிஓ இங்கே வந்து விபி மைனஸ் விடின்னு இருக்குது அப்போ எழுதும்போது என்ன வரும் மைனஸ் விடிஓன்னு வரும் அப்போ விபிங்கிறது பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டோ வேல்யூ வந்து கியூ என்டி டிவ இன்டூ டி ஸ்குவா டிவைட் பை டூ எப்சலாம் விடிஓட வேல்யூ விடி மைனஸ் விபி கரெக்டா அப்போ இந்த ட்ரெயின் கரண்ட் ஐடி சேச்சுரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே ட்ரெயின் கரண்ட் ஐடி சேச்சுரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி நாட் இன்டு விடி சேச்சுரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் சாரி ஐடி சேச்சுரேஷன் ஈக்குவல் டு விடி சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை ஆர் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகேயா அப்போ ஜி நாட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வரும்போது ஜி நாட் இன்டு விபி பை த்ரீ மைனஸ் விடி மைனஸ் விஜிஎஸ் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ரூட் விபி இன்டு விடி மைனஸ் விஜிஎஸ் த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே திஸ் இஸ் ஐடி சேச்சுரேஷன் கரண்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்டோட சிம்பிள் சர்க்கியூட் சிம்பிள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜேஃபெட்டோட சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ட்ரான் பிட்வீன் ஐடி அண்ட் பிஜிஎஸ் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ட்ரான் பிட்வீன் ஐடி அண்ட் விடிஎஸ் ஓகேயா சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஃபார்ம்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஜேஃபெட்டோடது தெரியும் ஐடி சேச்சுரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி எஸ்எஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் பிஜிஎஸ் டிவைட் பை விடிஓ த ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் வந்து விபி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் இங்கே வந்து த்ரெஸ் ஹோல்ட் வோல்டேஜ் விடிஓன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விடிஎஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் இட் ரீச்சஸ் த சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் விடிஎஸ் சேச்சுரேஷன் The space charges pinches of the channel. Saturation voltage ஆஃப் வந்து ரீச் பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் சார்ஜ் வந்து பிஞ்சஸ் ஆஃப் த சேனல் அதாவது நம்மளோட சேனல் வந்து பிஞ்ச் ஆஃப் ஆகும் பிஞ்ச் ஆஃப் ஆகும்னா ரெடியூஸ் ஆகி சேனலோட விட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகே அது சிம்பிளஸ் த ட்ரெயின் கரண்ட் சேச்சுரேஷன் அப்போ நம்ம கிரே ட்ரெயின் கரண்ட் எப்படி இருக்கும் சேச்சுரேஷனில் இருக்கும் த சேனல் லென்த் மாடுலேஷன் பேராமீட்டர் இஸ் ஐடி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி இஸ் இன் இன்டு எல் மைனஸ் எல் டிவைடட் பை டெல்எல் எல் மைனஸ் டெல்லில் நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோன்னா எல் டேஷ்ன்னு எடுக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை எல் டேஷ் அப்போ ட்ரெயின் கரண்ட் இன் சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் இஸ் ஐடி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி சேச்சுரேஷன் இன் டு ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா விடிஎஸ் ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ்னால் டிட்டர்மைன் பை ட்ரான்சிஸ் டைம் ஆஃப் த சார்ஜ் கேரியர் அந்த சார்ஜ் கேரியரோட ட்ரான்சிஸ் டைம் அதுக்கப்புறமா அது ட்ராவல் பண்ண சோர்ஸுக்கும் ட்ரெயினுக்கும் இடையில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த இது ஓகேவா ட்ரான்ஸ் அதாவது சோர்ஸுக்கும் இடையில் ட்ரெயினுக்கும் இடையில் சார்ஜ் கேரிய ட்ரா ட்ராவல் பண்ணுற அந்த டைம் அதுக்கப்புறம் அதோட ஆர்சி கான்ஸ்டன்ட் டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ ட்ரான்சிஸ் டைமை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்னா டவ்னு எடுக்கிறோம் ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை பி சேட் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆர்எஃப் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க